നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പം ഇത് കണ്ടോ ബീച്ചിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറുതാ അല്ലേ ഇതുള്ള ചെറിയ ഐറ്റംസ് എന്നോ രസമാണോ അത് എന്ത് മീനുകളാണ് ഇതാണ് ഇത് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അതിനടുത്ത് ഒന്ന് സിമ്മ് ചെയ്തിട്ട് ഏ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മൾ താമസിച്ച ഈ വീടിനോട് നമ്മൾ ബൈ ബൈ ചൊല്ലി നമ്മൾ അടുത്തൊരു അക്കോമഡേഷൻ ഇട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് അടിപൊളി കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഹൗസ് ഇത് വണ്ടി ഇറക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത കാഴ്ചകൾ തേടി നല്ലൊരു ഹൗസായിരുന്നു നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ദിവസവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കീ അവിടെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബൈ ബൈ ഇപ്പം ഗേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതായിട്ട് അടയുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനി വരണം ഒറ്റ വരാം അപ്പോൾ അത് കെന്നി ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും ഇനി സ്ലോ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും തന്നെ അടയും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല പ്രൈവസി ആയിരുന്നു സംഭവം ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ലോലി വന്ന് അവനടയും അവൻ അടഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നല്ല ദിവസം നല്ല പനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കെ എൻ സിറ്റി ചെന്നിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ബൈ റീഫ് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം നോക്കാം അല്ലേ നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചത് കാരണം എന്താ ചെറിയ വൈഫൈയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടിപൊളി അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്കെല്ലാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം നമ്മളോട് ചെയ്യാം നമ്മളൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ ഗേറ്റ് ബൈ റീഫ് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ല ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ഒരു പന്നി എത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവർ കൗൺസിലാർ എടുത്തോണ്ട് പോയതോന്നും റോഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് റോഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും പന്നി പിന്നെ കങ്കാരി ഉണ്ട് അത് വളരെ റേറെ ഞാൻ കണ്ടായത് പക്ഷേ കങ്കാരി ഇടിച്ചു കിടക്കുന്ന മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് കണ്ടല്ലേ കാട്ടുപന്നി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടുപന്നി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കാട്ടുപന്നി ഉണ്ട് വേറെ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല മാങ്ങ ഒക്കെ അല്ലേ എന്ത് മാവു മാങ്ങ രാവിലെ നല്ലൊരു വെതറ ആയിരുന്നു അല്ലേ സൂപ്പർ വെതറ എല്ലാ ദിവസം ഡേ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നല്ലേയോ കെ എൻ സിറ്റിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം സിറ്റിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറും വലിഞ്ഞ് കയറും അല്ലേ ഏ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ആ സീ ഫുഡ് എന്റെ എല്ലാം ഒത്തിരി മേലെ അടുക്കും ചിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റി അല്ലേ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അയ്യോ അങ്ങനെ വലിയൊരു കെട്ടിടങ്ങൾ തള്ളിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് നടുക്ക് പനയാണ് അല്ലേ പനി സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും സിറ്റിയിലോട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കിറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിനായിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തേടി ഡിഗ്രി ആയി പക്ഷെ നല്ല നല്ല നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഇതൊക്കെയാണ് ഗെയിൻസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗെയിൻസിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം രാവിലെ അധികം തിരക്കില്ലേ പക്ഷെ പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നം ആവുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ തള്ളി കേട്ടാലേ ഏ വലിയ സിറ്റി അല്ലാത്തോണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ജിജ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടോ
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാർക്ക് ത്രീ അവർ പാർക്കിംഗ് നമ്മളവിടെ പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവർ പാർക്കിംഗ് ആവും ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്താ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് മോള് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് പറിക്കാം അല്ലെ മൂന്നാല് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു മൂന്നാല് വാങ്ങാൻ അല്ല മാവ് നല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം ഏകദേശം എടുക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലോ മാവ് അതെ അത് മാവാമും ഞങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ബാരി റീഫിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരി റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോറൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ക്യൂൻസാൻഡിലെ ഈ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ എക്കോ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു പല തരത്തിലുള്ള ടൂർസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡേ ട്രിപ്പ് ഡേ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഈവനിങ് ക്രൂസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഐലൻഡിലോട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം റീഫ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ പായസമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പം തപ്പും അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുക അതെ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥലം കാണിക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലത്താണ് വണ്ടി ഇത് എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് മണിക്കൂർ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ദ റീഫ് ഫ്ലീറ്റ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വന്ന് ബുക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് റീഫ് ടിക്കറ്റ് ടെർമിനൽ അവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം പല തരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡേ ഡേ ട്രിപ്പ് അല്ലാത്തത് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അറാമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് അവിടെ പോകും അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പല തരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ കിടപ്പുണ്ട് പല തരത്തിലും ലേം പറഞ്ഞാൽ ഈ സൺസെറ്റ് ക്രൂസ് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവത്തേലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇഷ ഇത് പൊളിക്കുമല്ലേ ഒരു അടിപൊളിയല്ലേ എന്താ ക്രെയിൻസ് ബോട്ട് ഹെയർ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ട് ഹെയർ പോകാം അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള ടൂറിസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ബാർ റീഫ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അത് പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കോ സിസ്റ്റം റീഫ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് സാധാരണ ഈ ജെട്ടി തൊട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജെട്ടികളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേട്ടോ കുഞ്ഞു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഈ ബോട്ടേലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മുകളിൽ ഇരിക്കാം താഴെ ഇരിക്കാം എനിക്കൊന്ന് മുകളിൽ നല്ല വെയിലാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഈ കടലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാനായിട്ടും മുകളിലായിരിക്കും ഇച്ചിരി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വലിയൊരു വെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ ബോഡ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇനിയിപ്പം പിക്സോ വെയിലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലോട്ട് പോകുന്നത് കോറൽ റീഫ് കോറൽ റീഫിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്കാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പ്രിഫർ ചെയ്തില്ല കാരണം പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് മുകളിൽ കുഴപ്പമില്ല മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യും സ്കൂബ ഡേവ് ഇത് അടിയിൽപ്പോയി അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഇതിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പിള്ളേരെല്ലാം ചെറിയ ചെറുതോട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി അതുകൊണ്ട് ചാടില്ല നിജോ ചാടുമായിരുന്നോ നിജോ ചാടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അതിനുള്ള ടൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ടൂർ പാക്കി എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ വണ്ടി വിടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് വിടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് റോയ് ഫിറ്റ് റോ ഐലൻഡ് വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഫിറ്റ് റോ ഐലൻഡിന്റെ കാഴ്ചയിൽ കാണാം ഇവിടെ ഒക്കെ സ്നോർക്കിളിംഗും സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ചെയ്
ബാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കി എന്ത് രസമാണ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ഭയങ്കര രസം നോക്കി ഈ ഒന്നും പറയാനില്ല പോളി സംഭവമാണ് പോളി സംഭവം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആത്മാവ് കുളിർ കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ബീച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതോട്ടല്ലോ ഒന്ന് വരണം ഇത് ഒഴിവ് ഈ ഒന്ന് പറയണ്ട സംഭവം പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ പല ഐലൻസും കോർ ഐലൻസും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആ ഗാർഡൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അത് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് മോഡലുകൾ അതിനകത്ത് അകത്തൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതുപോണക്കുള്ള സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സംഭവം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അതുപോണക്കുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര സേഫാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകാം ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടപഴി ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കുളിർമ്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മണ്ടക്കിയത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പോകണക്കുള്ളത് ചെറിയ ഇങ്ങനെ ചില ചില വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണാൻ പോലും ഉള്ളിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോകണക്കുള്ള ഒരു പോക്കാണ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗാർഡൻ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചുമ്മാ എന്ന് പോയി നോക്കാം ചില ചെടിയോ ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം അത്രയ്ക്കും നാടുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമാണ് കാരണം ഈ പാറക്കെട്ടും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് നോക്കി കാട്ടി നോക്കി നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സുഖം നമുക്ക് ലഭിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇത് അവരങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നല്ല ഇടവഴി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയാം ഈ സീക്രട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തെൻ്റെ ഫ്ലവറോ സംഭവങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ സംഭവം അവർ എന്തുമല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വനത്തിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു കൂടെ ഇങ്ങനെ വരാം ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സീക്രട്ട് കാർഡ് അല്ലേ ഷേ സീക്രട്ട് കാർഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളവർ ഫ്ലവർ ഒക്കെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു വരാം നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ അല്ലേ നല്ല സുഖം ഒന്നും നല്ല രസം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ചെറിയൊരു കേക്ക് പീസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ നാളെ ബീച്ചിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ബീച്ചാണ് കാണേണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന് അവിടെ അല്ലേ ടൂ ഓണക്ക് ബീച്ച് ഓ അതാ കളറാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സണ്ണിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത് കാണേണ്ടത് തന്നെ കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് താഴ്ട്ട് പോയി ബീച്ചിനകത്തെ കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്നോർക്കിളിങ് അല്ലേ സ്കൂബ ഡൈവിങ് അതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സമയവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വരണം ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ കാരണം ആ പന്ന് വന്ന് സ്കൂൾ ബാ ഡൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അടിപൊളി അപ്പം നേരെ ബീച്ചിനങ്ങോട്ട് പോകാം കണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പം ഇത് കണ്ടോ ബീച്ചിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാനില്ല ആ ടീ പൊളി നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത് നമ്മൾ ആ ടു സീക്രട്ട് ഗാർഡൻ ആണ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇതേ ഉള്ളൂ സംഭവം പിന്നെ സാരിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ട് കളറാണ് കളറാണ് എന്തല്ലോ നോക്കി സൂപ്പർ കളറും കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഇതിന് ഇവിടാണ് സ്നോർക്കിൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് എന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് നോക്കി എന്നാ രസം എന്നാ രസം ചോ അല്ലേ ഏ എന്നാ രസമാണല്ലേ അടിപൊളി അല്ലേ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്ത് അവിടെ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്ത് എന്താ അയ്യോ എന്നാ രസം എന്നാ ക്ലിയറാ ക്ലിസ്റ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ ോട്ടാണ് ആ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് നാളത്തെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ഈ പ്രാവശ്യം പുറകി അകത്തിരുന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ചൂടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് കേട്ടാ അല്ലേ ഇച്ചിരി ചൂടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബോട്ടുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉയ്യോ ഇത് മോളി തെങ്ങ് ഇത് ഉണ്ടോ തെങ്ങ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പന ചെറിയ തേങ്ങയൊക്കെ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട പോളി സാധനം പോളി സാധനം ചെറിയ വെള്ളം കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേ
എന്നാ നമുക്ക് റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അതിനിടെ ഏതായാലും അത് നല്ല വലിയൊരു മൂവാണ്ട് മാവാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു മാവാണ് ഇതാ കാണാൻ പറ്റും പോളി സംഭവം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കുറേ സ്റ്റാഫാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഐലൻഡ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ തേക്കടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തേക്കടിയിൽ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പം അതിമനോഹരമായ ബീച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ആ സൈഡ് മുഴുവൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ബീച്ചും ആ ബീച്ചിൻ്റെ കളറാണ് അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ചെറിയൊരു നമുക്ക് നടന്ന് പോകാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫിഷൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അല്ല അങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ഗാർഡൻസ് ആൾക്കാർ വന്ന് ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നോ ആൾക്കഹോൾ നോ ലിറ്ററിൻ നോ ഗ്യാസ് നോ ഡോഗ്സ് നോ ക്യാറ്റ്സ് ഒരു പാർക്കാണ് ഒരു ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ അവിടെ ബാർബക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ടോയ്ലറ്റ് ഷവർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അസംബ്ലി പോയിൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ല അതൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നടക്കാം നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം അതിന് ചുറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾക്കും പോകാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു ബീച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിച്ചില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നല്ല തണൽ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ഇതുണ്ട് നല്ല തണൽ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ സ്നോർക്കിലിങ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാർ അവിടെ കൊച്ചു പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ ഇതില്ല ജെല്ലി ഫിഷ് അങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ ഈ സൈഡിലില്ല അവിടെ പല വലൻഡ്സ് അവിടെ ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് അങ്ങനെ പല ഐലൻഡൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ ആണേലും കൊള്ളാം ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് വരണം വന്ന് കണ്ടിരിക്കണം കെയിൻസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ദിവസം തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയും ഞാൻ കെയിൻസിന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ സമയം സ്കൂൾ ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മേഖല ഇതല്ലോ പക്ഷേ എങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഫിഷ് റോയൽ ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഇതൊക്കെ പോയി കാണേണ്ടതാണ് സ്നോർക്കിലിങ് ചെയ്യണം അപ്പം ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല കാരണം ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം പക്ഷേ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ധൈര്യക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലിൽ നടക്കൊക്കെ ചടാണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നല്ല രസം ചെയ്യാനല്ലേ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഓർഡർ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഏ നമ്മൾ വേറെ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അത് അടിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ തിരക്കോ അല്ലേ ഭയങ്കര തിരക്ക് എല്ലാ വ്യൂ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാമെങ്കിൽ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളി സംഭവം ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമാണ് അത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഉടനെ ഫുഡ് മേടിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും അല്ലേ അനുവേ വാളംപുളി കണ്ടിട്ട് കൊതി വരുന്നുണ്ടോ ഏ ഇതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വാളംപുളി കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വാളംപുളി പോളി കിടക്കുന്നത് ആ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മാവ് ഏ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പ്ലാവ് അയ്യോ എല്ലാ പൊളി വൈബ് എന്നെ രസമോ കാണാനല്ലേ നോക്കി ഓഹ് അട്ടി പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് പൊളി അടി അവിടെ ഫോട്ടോ എടുപ്പും തകർപ്പും പിള്ളേരെന്തേ വെള്ളത്തിലുണ്ട് വിഷയൊക്കെ മോളി ഇരിപ്പുണ്ട് ബീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർക്കാണോ ഏ അതെന്നാ ഒരു സംഭവം അതെന്നാ സംഭവം അതും അത് കൊണക്കുള്ള തന്നെയാണോ കോറലാണോ ഏ ആണോ അടി പൊളി ഇന്ന രസം അല്ലേ ഈ ലൈക്ക് അതെ ഇതുണ്ട് വെള്ളം താഴെ വലിയ സുഖം നല്ല സുഖം ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അല്ലേ ഏ ഒരു അവൻ എടുത്തുണ്ടോ ആണോ അത് അടി പൊളി അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അല്ലേ അടി പൊളി അവനെടുത്ത് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പൊളി 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 പൊളി
ഇത് ചെറുതല്ലേ ഇത് ഉള്ള ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചല്ലേ ചോ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബീച്ച് അതായത് കോറൽ ബീച്ചുകൾ ഇത് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് നീറ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പോലെ സംഭവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോഡി ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ബോട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി ചെയ്ത് നേരെ കെയൻ സിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അനു അനു ഇത് പോലെ ഒരു ബീച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് പോലെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഈ നമുക്കൊരു എന്താ കണ്ടിട്ടൊരു അല്ലേ പോകാൻ തോരാത്ത കാരണം ഈ കടലിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും അല്ലേ അടിപൊളി നമ്മുടെ ബോട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കഥ ബോട്ടിൽ അതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അതുപോലെ എങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊണ്ട് പോയത് അതായത് ഹോലമടലിൽ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നവൻ അല്ല അവിടെ കൊണ്ടിടാ അവിടെ കൊണ്ടിടാ അവിടെ കൊണ്ടിടാ പച്ചമടൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോണൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോണൊക്കെ പച്ചമടൽ വലിച്ചോണ്ട് വരിക അങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് റോയ് ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വിവരണം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സീക്രറ്റ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പോയി പക്ഷേ എന്ന് പറയുക ഒന്നും നമുക്കൊന്നും കാണില്ല ജസ്റ്റ് പാടത്തിനകത്ത് കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകുമല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂഡ് ബീച്ചാണ് അല്ല ന്യൂ ഡി ബീച്ച് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ടർട്ടിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് സമ്മിറ്റ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് സമ്മിറ്റ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിസ്റോ ഐലൻഡിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്താണ് കേട്ടോ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വണ്ടി അല്ലേ ബോട്ട് ഇതേ അവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇനി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ബോഡി ചെയ്യും എന്നിട്ട് നേരെ കെയിൻസ് സിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു പുള്ളി അങ്ങോട്ട് സ്നോക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രാമ ഇതേ അവിടെ ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടല്ലേ അതിന് അതിനെ അടുത്ത് പോയി കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാർ റീഫ് വന്ന ബയർ റീഫ് വന്നുള്ള ഗുണം നമുക്ക് അതിനടുത്ത് പോയി അതിനെ കാണി അതിനെ വീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ ബയർ ഈ റീഫ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ സ്നോർക്കിലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടോ എന്നോ രസമോ അനോ അത് ഏഹ് എന്ത് മീനുകളാണ് ഇതാണ് ഈ ഇത് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ അതിനടുത്ത് ഒന്ന് സ്വിം ചെയ്തിട്ട് ഏഹ് നമുക്ക് അതിനെല്ലാം തൊട്ട് തരാടാൻ പറ്റും മട്ടിപൊളിയിൽ അതാണ് ഈ സ്നോർക്കിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഗുണം അതിനടുത്ത് ഊട്ടിയല്ല നമുക്ക് എന്താ രസമോ എന്നാ നോക്കിയത് അവരങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതെ അവിടെ കണ്ടോ ഓ അടിപൊളി എന്നാ രസമുള്ള ഫിഷുകളാണ് അല്ലേ ഏ ഇതല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബോഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് മിനിറ്റ് പുള്ളി കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഭയങ്കര സാ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിനെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അതേ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോണൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ചെറിയ എ സി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതല്ല കാറ്റ് കൊണ്ട് അതങ്ങ് മാറും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സ്റ്റേ ആണ് യു വാണ് സ്റ്റേ ഹിയർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി കെയിൻ സിറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐലൻഡിനോട് ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മൾ പോവാണ് എന്താണെങ്കിലും സംഭവം സൂപ്പർ ആണ് ഈ കെയിൻസിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വരുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കും അല്ലേ സത്യമായി ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ പല ഐലിലൊക്കെ പോകുന്ന ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ബീച്ചും അതായത് കോറൽ ബീച്ചുകൾ നമ്മൾ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്